Hey, salut tous les amis, c'est le dur. J'espère que vous allez bien les potes aujourd'hui. On se retrouve pour une toute seule vidéo. On est parti sur Tour de France 2020. Pour aujourd'hui, comme vous l'avez vu au titre, à la miniature, un gameplay sur les contre la montre. Et aujourd'hui, voilà, on va partir pour le chrono de la planche des belles filles. Mais avant ça, vu que je n'ai pas joué encore un seul chrono, on va partir pour l'entraînement. Le tutoriel des contre la montre, épreuve des contre la montre. C'est parti directement. On va pas attendre plus longtemps, mais bien sûr, le chrono, on le fera. Avec Remco Evenpool, hein, forcément, le crack, le vice-champion du monde de, euh, du contrôle à la montre. Su, ouais, voilà, forcément, hein, le, de seulement, seulement 19 ans. Euh, il va bientôt en avoir 20, d'ailleurs, il va bientôt en avoir 20, effectivement. Voilà, bon, aujourd'hui, hein, pas, de, pas, de, pas de temps en vidéo, etc. J'ai envie de faire une vidéo d'une heure, je fais une vidéo d'une heure. Et c'est parti. Bon, ça, euh, ça c'est pas compliqué. Ça, parce que malheureusement, en fait, c'est la deuxième fois que je commence ce tuto, puisque. Le tuto a crash la première fois, donc j'espère que ça va pas recommencer. J'ai juste pas fait euh, le final, mais en tout cas là voilà, là je sais comment ça se passe et c'est parti directement. Ça va partir, on voit hop cette petite position euh, chrono, cette petite vue première personne. Hein. On va encore rouler en vue première personne et on va se mettre en position contre la montre. Et vous voyez que c'est parti, ça améliore euh, énormément l'aérodynamique. En dessous de 25 km h euh, faut pas le faire. En dessous de 25 km h faut pas mettre la position chrono, faut rester euh, avec la gâchette. Mais là pour l'instant on va rester comme ça, voilà, à fond, hein. on peut même dépasser la barre rouge puisque voilà, on n'a pas besoin. La barre bleue cette année, on récupère, c'est pas du tout la même gestion d'effort puisqu'on peut récupérer de la barre bleue cette année. Donc voilà, ça sera vraiment une gestion euh, totalement différente de l'effort, on verra bien comment ça se passe. Bon ça, continuez. La position contre la montre réduit fortement la maniabilité du vélo pour prendre le virage serré, il faut revenir à la position de départ avec carré ou en freinant avec L2. Et eh bien écoutez, c'est ce qu'on va faire, hop, on va se mettre en position carré. Il va falloir faire attention au virage serré, effectivement. C'est facile de se faire avoir puisque ça tourne vraiment euh, pas bien en position de contrôle la montre. Mais bon, c'est comme dans la vraie vie, hein, franchement, c'est réaliste. Hop, voilà, hop, ça c'est bon. On se met comme ça. Ah, et le virage qu'on a un petit peu raté, mais c'est pas grave. Voilà, on se remet en position de contrôle la montre. Attention, là, on va arriver dans un autre virage. Ok, ah oui, oula, on avait de la vitesse. On avait peut-être un peu trop de vitesse là. Bon, nickel, hop, on peut se remettre en position chrono directement. Voilà, faut, faut que de mettre, se mettre le maximum en position chrono, puisque ça, ça avantage quand même euh, énormément. Ça avantage quand même énormément, on va pas se mentir. Allez. Lors des contre la montre, un indicateur d'effort conseillé apparaît dans l'interface. Un indicateur permet de savoir quel effort effectuer pour assurer un bon temps. Compte tenu du contrôle du corps contrôlé, il peut augmenter pour indiquer une relance ou bien diminuer pour récupérer un peu. Respecter l'effort conseillé dans l'interface. Mais qu'est-ce que l'effort repéré ah ok, 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 on le voit, c'est ce rond, euh, c'est ce rond là, d'accord, ouais, mais là on le respecte, hein. là on le respecte, euh, est-ce que en position chrono ça tient, en position chrono pour l'instant ça tient bien, ah, ok, ok, donc ça veut dire qu'il faut que je me mette à peu près comme ça, ouais, comme ça je suis bien, ok, là on peut accélérer un petit peu, on peut accélérer un tout petit peu. Je sais pas c'est quoi ce, ce 24 secondes qui apparaît là sur, sur l'écran. Ok, on est good, hein. on est good, on est good. Parfait, l'effort conseil n'est pas affiché dans les difficultés les plus élevées. Il faudra juger de toi-même. C'est trop fort, non, là. Tu connais les bases du contrôle montre. Il ne reste plus qu'à affronter de vrais adversaires. Ok. Alors, en gros, fallait faire, ouais, je sais pas c'était quoi ce, ce timer. Et 30 secondes, allez, voilà. On peut tout donner maintenant jusqu'en haut. Et eh bien voilà. Hop, on peut désormais aller sur le Tour de France, on peut consulter le manuel à partir du menu principal. Et bien écoutez, c'est nickel, on va partir directement pour ce chrono de la planche des belles filles. Et c'est parti pour Emco Event Pool dans ce contre la montre que vous avez vu. Voilà, on a eu un coureur, on a eu un coureur qui est parti, euh, qui est parti juste avant nous. Ça, c'est le réalisme cette année. C'est ce qui est vraiment bien fait. Alors que hop, 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 on a eu chaud. Ça a failli ne pas passer déjà. <rire> on l'a failli déjà euh, se foutre en l'air avec Remco. C'est pas mal. Alors, vous voyez, la beauté cette année, c'est vraiment euh, les temps euh, avec bah, du coup les coureurs en direct. Hein, on voit hein, là que, que Nibali, Nibali, c'est euh, un coureur qui vient de, qui vient de passer. On voit 5 premières positions au final. On a la Philippe qui, a, qui était premier au, au deuxième pointage. Je ne sais pas s'il est arrivé du tout, Julien, ou pas. On suivra ça de toute façon. Pour l'instant, c'est Roglic qui tient le temps au premier inter. 
Ouais, ça a changé. Hein. Les classements qui ont un petit peu changé. Donc, on va voir si Alaphilippe arrive euh, à prendre... Ah, oh, oula, ou oh, Roglic. Mais on voit que Roglic vient de passer au deuxième intermédiaire. Et on voit que directement, il a pris pas mal de temps. Hein. Il a pris pas mal d'avance. Euh, ouais, bon, surtout sur Valverde, sur Julien, encore ça va, il y a seulement 5 secondes. Et on va voir un petit peu Roglic qui a le temps, premier temps pour l'instant, aux deux premières intermédiaires. Alors, pour le gérer... Euh, je ne sais pas du tout comment ça se passait. Hein. Concrètement, euh, là, je dois vous, je trouve que j'ai perdu quand même pas mal de barres bleues pour l'instant. On, on a déjà rattrapé un coureur. Ah, il va peut-être falloir qu'on se calme. Effectivement, il va peut-être falloir qu'on se calme. Ah, mais bah, super. La chute. La chute, j'avais oublié que c'était compliqué. Bon, on, au moins... On a... <rire> ouais, bon, on... vous, vous n'avez rien vu. Vous n'avez rien vu de ce qui vient de se passer. Hop. Oula. Ah oui, là, je fais... Ah oui, d'accord, mais là, ouais, les virages... Euh... Je relâche trop tôt, je relâche trop tôt, enfin j'appuie trop tôt, je relâche trop tôt le carré, pardon. Hop, nickel, c'est bien. Ce virage est bien passé, ouais, c'est compliqué là de... de de prendre correct comme il faut les virages. C'est plutôt chaud. Et Thibaut Pinot, meilleur temps au temps final, au temps final tout court. Il vient de prendre le meilleur temps. Ouais, solide un hein, Thibaut, hein. ex -echo avec avec Nibali. Euh, ouais je sais pas si je dois en fait si je dois vraiment rouler à fond on pense cette chute nous a vraiment enfin cette mini chute nous a vraiment tout tué Tom Dumoulin troisième temps au premier temps intermédiaire 4 secondes seulement de retard sur Primoz Roglic ce n'est pas euh, grand chose ce n'est vraiment pas grand chose je sais pas si je dois baisser l'effort ou pas hein. je pense que je dois falloir il doit falloir que je baisse l'effort non sinon là on va jamais au bout hein. Mais normalement il est où l'effort conseillé là oh là où est l'effort conseillé les gars non non il est pas hein. oula ça c'est vrai j'avais oublié L'effort conseillé n'est pas présent. Allez, pour l'instant, les écarts, ça ne bouge pas. Ouais, toujours, toujours au glitch, le dernier à être passé. Euh, à être passé là, la planche des belles filles va être dure. La planche des belles filles va être très compliquée. On va arriver bientôt au premier intermédiaire. Je ne sais pas qui est devant moi. Mais bon, euh, ça, je ne sais pas si on le saura. On, bah non, non, du coup, on ne le saura pas puisque je ne crois qu'on ne voit pas les noms. Hein. Je crois qu'on ne voit pas les noms de ce que de ce qu'on m'a dit, enfin euh, de ce que mes compères youtubeurs m'ont dit. Allez, on va passer, euh, ouais, on est dans le temps, on est dans le temps, on va avoir quelques secondes de retard, une dizaine de secondes de retard, mais ça va, 8 pour l'instant, à ce classement intermédiaire, bon ça va, pour l'instant on gère plutôt bien, donc c'est plutôt cool, ouais je pense qu'il ne faut pas qu'on accélère plus, hein. on peut, ne on peut pas de toute façon, on peut pas, hein. on peut vraiment pas accélérer plus, hein. allez là cette fois-ci je me fais pas avoir, ici, si, totalement en fait, je suis trop con, <rire> allez là on a un petit faux plat là, on a vraiment un faux plat plutôt compliqué, continuer à gérer, à gérer piano, ouais peut-être qu'il faut qu'on réduise l'allure, hein. peut-être qu'il faut qu'on réduise un petit peu l'allure, parce que là c'est compliqué, je ne sais pas, on, même façon, on peut pas voir s'il y a des coureurs derrière nous là, non, on peut pas voir plus loin que sur les côtés, hein. on peut pas voir plus loin que sur les côtés, bon écoutez c'est plutôt réaliste, hein. en position de chrono les mains c'est compliqué de, de, voir, de voir derrière, euh, par contre au niveau de la barre on va peut-être encore une fois ralentir, Allez, on regarde un petit peu les temps, les temps intermédiaires. On regarde un petit peu les temps intermédiaires. Pour l'instant, euh, pas de nouveaux concurrents dans le top 5. Pas de nouveaux concurrents dans le top 5 du deuxième temps non plus. Et ni dans euh, le, le, le final. Ouf. Ouh, le virage. Le virage, ça passe. Le virage, ça passe. C'était chaud, mais ça passe. Et du coup, je crois qu'il qu y a de l'aérodynamisme aussi. Hein. Enfin, je, on, on récupère la barre, c'est sûr. Est-ce qu'il y a de l'aéro Ça, je ne sais pas. Mais on verra bien dans la petite portion descendante euh, qu'on retrouvera juste après. Et là, pour l'instant, il va falloir qu'on réduise l'allure. Il hein. va falloir qu'on réduise l'allure avec Remco. Bon, par contre, je ne vous promets pas un gameplay de folie. Hein. Je ne vous promets pas un chrono de folie, puisque c'est le premier que je fais. Voilà, hein, je... pas de triche, pas de triche ici. Ça sera le premier directement. On ne s'entraîne pas. Et on vous fait voir un petit peu le niveau. Et Juan Denis, meilleur temps au premier intermédiaire. Et bien, ouais, il vient de se placer devant Roglic. Hein. Deux secondes devant Roglic. Bon, franchement, je pense qu'il ne tiendra pas jusqu'au bout. Hein. Je pense qu'il tiendra pas, la planche des belles filles sera sûrement un petit peu trop dure pour lui. Mais là, il faut qu une fois, qu encore une fois qu'on réduise l'allure. là. On va trop vite, on va trop vite pour l'instant. Allez, 16 km. De l'arrivée dans ce chrono, on voit personne, enfin j'espère qu'il n'y a personne derrière nous, sinon c'est un petit peu inquiétant. Euh, devant, on ne le voit pas trop, on le voyait quand même au début. Et là, on l'a un petit peu perdu de vue, j'ai l'impression, notre ami là. Notre ami, je crois que c'est un coureur, un coureur de la UAE. Il me semble que c'est un coureur de la UAE. Mais ouais, il a totalement disparu. Hein. Il a totalement disparu, mais là, on peut pas, on peut pas du tout mettre plus là. Je ne vois pas comment est-ce qu'on peut ce qu'on peut mettre plus puisque ben, on, a, on a presque ben, au niveau de la barre bleue jamais on pourra monter la planche des belles filles comme ça quoi jamais on ne pourra monter la planche des belles filles comme ça bon écoutez c'est un test hein. aujourd'hui c'est un test donc euh, c'est pas très grave Roglic qui est venu faire troisième hein. Roglic ouais, Pino trop fort Pino trop fort chez lui qui va peut-être venir s'imposer hein. 
Ouais, la Philippe elle a craqué. Hein. La Philippe a craqué également. Et Roglic là qui vient prendre deux secondes par, par Pino et Nibali. Ouais, vous voyez qu'il y a des changements. Vous voyez qu'il y a des changements hein, au niveau des classements. C'est pas forcément celui qui est promis au deuxième inter qui va venir chercher la victoire. Même pour l'instant, c'est pas du tout le cas puisque Pino n'est même pas présent. Dans le top 5, ça veut dire qu'il avait à peu près une minute de retard sur, sur Primoz Roglic. Hein. Il avait à peu près une minute de retard sur Roglic. Euh, ouais. Hop, pelé. On va pas prendre ce virage trop fort. Ouais, il avait environ une minute de retard, je disais, sur Roglic. Et on voit qu'à la fin, il lui met deux secondes. Il lui met deux secondes, donc vous voyez que ouais, ça se passe pas forcément comme on, comme on le pense. Alors, effectivement, il y a la position héros. Il y a bien la position héros disponible. Et effectivement, on récupère de la barre bleue. Allez, ouais, je fais n'importe quoi. Là, j'ai là, fait une descente, euh, n'importe quoi. Mais bon, c'est pas grave, non, il faut surtout qu'on récupère. C'est vrai qu'en première personne, pour l'instant, euh, je m'habitue pas trop aux descentes. Hein. Je m'habitue pas trop aux descentes, on va pas se mytho. Allez, ça passe sans freiner, celui-là. On a récupéré la barre bleue, mais pas non plus une barre incroyable. Hein. On n'a pas non plus récupéré une barre incroyable. Euh, hop, 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 on va descendre l'allure, on va descendre l'effort, on peut pas rouler trop fort. Sinon bah, on va exploser, on va totalement exploser. Isagir qui vient finir, qui vient prendre la troisième place. Ah putain. Ah mais je fais n'importe quoi les gars, je fais n'importe quoi. Ah ben bah, là voilà, à mon avis ouais. Malheureusement je me fais avoir dans des virages tout cons. Euh, et Thomas, meilleur temps. Ouf. Oh, oh Thomas. Thomas a exterminé tout le monde. Ah oui Thomas en dessous des 57 minutes, en dessous des 56, 48 hein Garen Thomas. Beaucoup trop fort aujourd'hui Garen. Ah ouais mais nous là on prend... Ah oui d'accord. Ah catastrophe hein. Catastrophe ce deuxième temps intermédiaire. On va être combien là 28ème pour M. Coven. Toujours la déception. Oh la déception. Oh, ouais, bah, on a fait n'importe quoi. On a fait totalement n'importe quoi là. Ah vraiment le chrono nul. Le chrono très très nul qu'on vient de faire. Euh, J'espère qu'on va pouvoir mieux grimper. Hein. J'espère qu'on va pouvoir mieux grimper parce que là c'était vraiment une catastrophe. Allez je pense qu'il va falloir enlever la position... Ouais il va falloir enlever la position contre la montre. Eh bien je l'ai enlevé. Ah, ça, oula, j'ai eu un petit bug. Je l'avais pourtant enlevé, la position chrono, allez. On a 5 km du sommet. On va voir un petit peu comment ça se passe, comment faut gérer. Est-ce qu'on gère bien, est-ce qu'on gère pas bien Ça, on, va, on le verra. On le verra, on le verra, alors qu'on a courant juste devant. On a courant juste devant, malgré nos, nos deux pieds par terre. Il n'est pas loin. Ah, il faut peut-être peut encore une fois ralentir. Hein. peut-être encore une fois ralentir. Bon, la personne derrière, il me semble. Oh, mais il a l'arrêt, ce coureur ah ce coureur est totalement à l'arrêt hein. Ce coureur est totalement à l'arrêt Je ne sais pas qui c'est voilà, il, il relance un petit peu On dirait un champion national non Est-ce qu'on dirait pas un champion national Effectivement c'est Ryan Mullen Le champion euh, d'Irlande D'accord euh, ouais. Peut-être peut qu'on va un peu trop fort Peut-être qu'on va un peu trop fort Mais Ryan Mullen en tout cas ouais On l'a vraiment fumé là hein. Alors, On va trop fort On va trop fort Il reste 4 km avec Remco hein. Faut pas oublier qu'il reste encore 4 km et que là niveau barre on n'est pas bien du tout On n'est pas bien du tout ah, il, manque, il manque des ravitaux, il manque des ravitaux sur, ce, sur les chronos ah, C'est vrai que ce, ce chrono de la planche des belles filles Va falloir quand même apprendre à le gérer Puisque sinon euh, ouais, pour le tour on va pouvoir perdre du temps Allez Charman Cinquième temps pour Charman ouais, 57 17 Plutôt bon temps hein, plutôt bon temps. Ouais, vraiment, on, Tout se fait dans la bosse hein, Tout se fait dans la bosse C'est vraiment pas celui qui était devant les. Enfin, c'est vraiment... vraiment pas les gars qui étaient devant au deuxième inter qui sont là, présents au troisième. Enfin, à l'arrivée du moins. Allez, 3 km, il faut qu'on réduise encore un petit peu l'allure. Il hein. faut qu'on réduise encore un petit peu l'allure. Dommage qu'il n'y ait pas de, de, de régulateur encore. Hein. Ça aurait été bien finalement un petit régulateur dans les boss. Hein. Allez, mon Remco. Là, faut qu'on finisse en. 5... Ah oui, d'accord, l'objectif 56-24, ça veut dire qu'on serait largement premier. Bon, on fera pas 56-24. Hein. Ça m'étonnerait du moins. Ah, c'est la planche des belles filles, ce n'est pas la super planche. Au début, je pensais vraiment que c'était la que c'était la super planche, mais non, c'est seulement la planche des belles filles. Même si ouais, c'est vrai que c'est compréhensible. Hein. Pas se faire une planche des belles filles euh, en contre la montre, une super planche des belles filles en contre la montre sur euh, sur l'asphalte, c'est compliqué. Le Ron Dennis qui a disparu également. Ron Dennis qui a disparu au deuxième pointage intermédiaire, pas de nouvelles. Allez, 1 km 8, ah, ça va être chaud au hein, niveau de la barre. Hein. Au niveau de la barre, on va à la limite devoir se mettre à récupérer. On va finir en fringale, à mon avis. À mon avis, on va devoir finir en fringale avec Thibaut, avec euh, Remco, pardon. Et Tom Dumoulin, deuxième temps. Euh, juste derrière, Garen Thomas. Ouais, Tom Dumoulin était quatrième au premier quand même. Hein. Tom Dumoulin, solide. 
Ouais, bon, finalement, ouais. Finalement, on aura peut-être pas mal géré, je pense que, ouais. Donc, ça sera pas dégueulasse. Bon, on sera pas du tout dans les premiers. Hein. On sera pas du tout dans les premiers, ça c'est une certitude. Mais en tout cas, ouais, on n'aura pas non plus euh, fait ça euh, super mal. Hein. On sera pas tombé en défaillance avant le kilomètre, quoi, on va dire. <rire> on va dire que c'est une bonne chose. Ouais, vrai, on rendez compte, là, faudrait déjà qu'on qu soit à l'arrivée, là. Faudrait déjà qu'on soit à l'arrivée. Bon, moi, c'était le premier, c'était une test. C'était une, une test, un test, pardon. Allez, 600 mètres, hop, on va pouvoir accélérer. On va accélérer, là, avec Remco. 500 mètres, maintenant. Allez, on donne tout, on donne tout, on donne tout, on donne tout. Et on va finir en 57 et 42, 57 minutes et 42 secondes. Bon, finalement, on limite un petit peu la casse, on n'est pas dans les premiers. Mais on n'est pas non plus dans les derniers, je pense qu'on doit faire peut-être... Ouh là, il y a deux coureurs qui sont arrivés en même temps. On doit peut-être faire un... Ouais, peut-être un petit top 20. Un petit top 20, ça doit être, ça doit être faisable. Voilà, bon, écoutez, on va quitter directement les podiums. On va quitter les replays, puisque voilà, pour revoir Mco, ce n'est pas très très grave. Et on va voir du coup, est-ce que c'est Tom Dumoulin qui a remporté cette course ou pas Et non, c'est... Euh, bah non, c'est Tom Dumoulin n'était pas premier, de toute façon, c'était Guérin Thomas. Est-ce est que c'est Guérin C'est effectivement Guérin Thomas qui remporte ce contrôle la montre. Et bien écoutez, félicitations à la Team Ineos et félicitations à Guérin Thomas. On va voir maintenant désormais, on fait 17ème. Voilà, on prend seulement une minute. Bon, c'est énorme, hein. c'est énorme de prendre une minute avec Remco, normalement c'est le grand favori. Mais écoutez, on va pas se plaindre. On va pas se plaindre, on va pas se plaindre, c'est déjà pas mal, 17ème, sachant que c'était notre premier chrono. En fait, au début, sur le plat, faut pas aller aussi fort. Fallait pas peut-être aller aussi fort sur le plat au début. Mais bon, je vois des mecs comme Tom Dumoulin qui ont une aussi bonne note que nous. Eux, ils ont réussi. Donc, ouais, compliqué. Et bien, en tout cas, j'espère que ce petit gameplay contre la montre vous aura plu. Euh, moi, ça m'a fait plaisir. On apprend, on apprend au fur et à mesure voilà, à contrôler un petit peu ce chrono. C'est compliqué. On fait un faire 17ème. Mais voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Et je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien. Salut tout le monde. Bye bye.